Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am here with chapter six. Here that is on EPP co contemporary issue in engineering. Three teaching hour co sir. Seven subjects sir. Seven sub chapters sir. So, start by the way. So, start by our globalization. Mani ko raacha globalization. Mani ko kya hota nahi banda kiri. Old worry, global worry. Is a kya hone banda? Rich book nee banne ko raao ke jostho ke kune saaman se Nepal ma banne ko kune saaman se. अथवा कुछ सर्विस होवा कुछ न्यूज होला कुछ टेक्नोलॉजी होला तो ओल्ड वरी यूएस में पुगो यूके में भी हेन मिले तैं यूज कर मिले तस्त गुड सर्विस को कैपिटल को इन्फर्मेसन को सर्टेन बाउंड्रीज भाग बाहर सब ठाव में मुवमेंट होने तेज को प्रचार होने तेस में यूज कर मिलने तेस में भेटिने तो कुछ ग्लोबलाइजेशन हो सो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द फ्री मुवमेंट अफ गुड सर्विस कैपिटल एंड इन्फर्मेसन एक्रोस द नेशनल बाउंड्रीज भो अब इसलिए के भादा खेल रिनेसन राम करने काम करो इट हेल्प्स इन एक्सटेन्डिंग सोशल रिनेसन एक्रोस दल जो कि में बने को सामान तो सामान कुछ अब जड़ीबुटी को सामान इंडिया में होगा चाइना में यूज गए ते बेला के होने भाई भाग चाइना रेपाल रिनेसन राम होने ग हो तो रिनेसन को इकोनोमिकल रिनेसन होगा फिजिकल जो हम नेसन नेसन बीच को इंटर कंट्री बीच को रिनेसन होगा सोशल रिनेसन होगा अब ते में कल्चरल रिनेसन को आ टेक्नोलॉजिकल रिनेसन हो तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप को रिनेसन राम होने इट कज इट इज कज ड्यू टू एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मेनली ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट कर ट्रांसपोर्टेशन ले र कम्युनिकेशन ले टेक्नोलॉजी ले जस्तों कि पैला पैला हमीर कुछ समाचार था पाने पर्यटि मानेले ना भन्न पर्ने अवस्था हो तर अ के ओल्ड में जहांसुक जे सुक घटना घटे हमें विद इन मिनट हम हाथ में समाचार आईपुग् हम मोबाइल में हम टैबलेट में हम कंप्यूटर में आईपुग् सो कम्युनिकेशन को कारण ट्रांसपोर्टेशन को कारण पैला पैला कुछ सामान पठान पे अथवा कुछ मैं एक ठावदे अर्क ठाकुन पर्यटन भी कति टाइम लगे हिड़े जानु पर्थ्य अलग के प्लेन में रकेट में है जेट में हेलीकप्टर में बस में गाड़ी में जे में हो ट्रांसपोर्टेशन इजी फास्ट सो so, ते कारण ग्लोबलाइजेशन चाहे कुरा हमें लेखन सकता जोड़न सकता इट इज एन अनगोइंग प्रोसेस बाई विच रिनेसन सरी रिजनल इकोनॉमिक्स सोसाइटीज एंड कल्चर आर इंटिग्रेटेड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क अफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड कम्युनिकेशन रेड को थ्रू बा ग्लोबल नेटवर्क बने को कम्युनिकेशन रेड को इकोनॉमिक्स सोशल सोसाइटीज रचरल इंटिग्रेसन होने कुछ भो ग्लोबलाइजेशन बने सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस अफ इंटरैक्शन एंड इंटिग्रेसन एमंग द पीपुल कंपनीज एंड गवर्नमेंट अफ डिप नेसन इट इज प्रोसेस ड्रिवन बाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाई इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी द प्रोसेस हेज इफेक्ट ऑन इन्वाइरोमेंट अन कल्चर अन पोलिटिकल सिस्टम अन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रस्पोरिटी एंड अन ह्यूमन फिजिकल वेलबिंग इन सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड यो इफेक्ट बने पोजिटिव नेगेटिव दुईटे टाइप के इफेक्ट हो कल्चर में इकोनॉमिक्स में डिफ्रेंट डिफ्रेंट फायदा भी बेफाइदा पाँच तेल अभी हमें डिस्कस कर सौ सो थोमस फ्राइडमैन ने क्या भादा खेल ग्लोबलाइजेशन टुडे इज फर्दर फास्टर चिपर एंड डिपर बने तो कुछ भैया सो एंड एटेम्प टू मेक ओल्ड वाइड एंड टू एक्सटेन्ड टू अदर पार्ट अफ द ग्लोब और ओल्ड इज दे ग्लोबलाइजेशन सो फायदा के होता नहीं भाई बेनिफिट अफ ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज इन इनोवेशन इनोवेशन इंक्रीज हो रिच इन कल्चरल एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंज को कुछ जो कि नया ठाव में गए पीछे नया ठाव को कल्चर को बारे में ठाकुर तैंको राम सिक्स भाई कुछ आने इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड से राम हो हाई एवरेज इनकम इनकम भी बढ़ जो कि अब विदेशी घूमना आँसन तो कारण भादा खेल में विदेशी आई अब टूरिज्म को डेवलपमेंट के इनकम को लिविंग स्टैंडर्ड को हाई भैर को अब ग्लोबल मार्केट होने सामान कुछ कुरा टेक्नोलॉजी अथवा कुछ चीज ग्लोबल मार्केट मिले को संसार भरी जहाँ कंप्यूट कर पाँच भाई कुरा रो इफेक्ट के भाई पर्मानेंट इकोनॉमिक सीफ्ट जस्तु कि इकोनॉमिक सीफ्ट होने जस्तु कि अब डेवलप कंट्री विशेष कर आपको देश में ते पैसा लगानी करना भाई डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगानी गये देखिए बड़ी फायदा आँच डेवलपिंग कंट्रीज में गई रखे हो डेवलप कर सो इन्वेस्टमेंट डेवलप कंट्री को इन्वेस्टमेंट बाहर गई रखे कुछ हेन सको अर्क होमोजिनिटी इंक्रीज होने कुछ जब इन सिक्युरिटी को विशेष कर डेवलप कंट्रीज में जिस यूएस में अस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड 
त्यस पछि क्यानाडा यस्तो यो विकसित देशहरुमा चाहिँ के गर्छन् भन्दा खेरि ओल्ड को बेस्ट क्वालिटीहरु चाहिँ त्यहाँ गइराखेको हुन्छ नि नेपालबाट पनि कति मान्छेहरु गइराखेको हुन्छ त्यहाँ त्यो कारणले चाहिँ त्यहाँ भएको मान्छेहरुको चाहिँ जब इन्सेक्युरिटीको कुराहरु आउँछ भन्देखि अनि कम्पिटिटिभ मार्केटको कारणले चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फ्लक्चुएसनको कुरा र कल्चरल डिग्रेडेसन ड्यू टु इन्फ्लुएन्स अफ मोर्डन कल्चर मोर्डन कल्चरले गर्दा खेरि हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ परिवर्तन आउनु हराउनु भन्ने कुरा छ अब यो कल्चरल डिग्रेडेसन पछि हाम्रो क्रस कल्चर भन्ने एउटा टपिक छ क्रस कल्चर भनेको कस्तो भन्दा खेरि आफ्नो भन्दा भिन्न कल्चर के कल्चर भनेको चाहिँ सर्टेन आइडिया हो त्यो भन्दा डिफरेन्ट आइडिया भयो मेरो आइडिया भन्दा अर्को मान्छेको डिफरेन्ट आइडिया भयो भने त्यो भनेको क्रस कल्चर हो हैन डिफरेन्ट ग्रुप अथवा डिफरेन्ट सोसाइटी डिफरेन्ट बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरालाई नै हामी क्रस कल्चरको कुरा गर्छौँ सो इट रिफर्स टु फर्म अफ इन्टरेक्सन बिट्विन मेम्बर अफ डिफरेन्ट कल्चरल ग्रुप क्रस कल्चर इज द फर्म अफ इन्टरेक्सन बिट्विन मेम्बर अफ डिफरेन्ट कल्चरल ग्रुप भनेर हामी लेख्न सक्छौँ सो क्रस कल्चरको एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेडहरू जुन हुन्छ जस्तो कि नेपालको मान्छेले युएसमा गएर सामान बेच्नु पर्यो भने नेपालको र युएसको कल्चर त डिफरेन्ट छ नि त सो नेपालको मान्छेले चाहिँ युएसको मान्छेसँग चाहिँ के गऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन इन्टरेक्सन गर्छ सर्टेन रिलेसन डेभलप गर्छ हो फाइनेन्सियल रिलेसन होला त्यसपछि यो प्रोफेसनल रिलेसन डेभलप गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस कल्चर भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ जस्तो कि नेपालको कल्चर र युएसको कल्चर चाहिँ डिफरेन्ट कल्चर छ डिफरेन्ट रिजनको कुरा छ त्यसले चाहिँ के गऱ्यो भन्दाखेरि सक्सेसफुल इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ के गऱ्यो भन्दाखेरि गऱ्यो भन्ने छ क्रस कल्चर कम्प्लिट कम्पिटेन्स हेल्प्स द इन्डिभिजुअल टु एडाप्ट इफेक्टिभली इन क्रस कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट यो कुरा भइहाल्यो अब हामीसँग ग्लोबलाइजेसन र क्रस कल्चर पछि भनेको हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने टपिक छ सो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको चाहिँ के हो त नि भन्दा पब्लिक भनेको चाहिँ सरकारी भन्ने सुन्यौँ हामीले प्राइभेट भनेको चाहिँ यो निजी कुरा भयो त्यो भएपछि सरकारी र निजी बिचमा हुने पार्टनरसिप भनेको चाहिँ पिपिपी हो है अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गभर्नमेन्ट सेक्टरहरू जुन डेभलपिङ कन्ट्रिजको गभर्नमेन्ट सेक्टरहरू छ त्यसमा चाहिँ बजेटिङ अलिकति थोरै हुन्छ बजेटको इस्यू भइराखेको हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरहरू जुन डेभलप ठाउँको प्राइभेट सेक्टरहरू इन्टरनेसनल प्राइभेट सेक्टरहरू जुन छन् तिनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्किल रिसोर्स हुन्छ त्यसपछि काम गर्नको लागि चाहिँ स्किल रिसोर्स हुन्छ पैसाहरू हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तर लगानी गर्ने ठाउँ हुँदैन सो के हुन्छ भन्दा डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छ लगानी गर्ने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छन् सो विशेष गरेर अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्छन् त्यो लगानी गर्दा गभर्नमेन्ट मार्फत अर्थात सरकारसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर कस्तो एग्रिमेन्ट भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ काम हुन्छ त्यो कस्तो खालको काम हुन्छ भन्दा जुन गभर्नमेन्टले गर्ने कामहरू हुन्छ नि जुन जस्तो कि जनताहरूलाई सेवा हुने खालको कामहरू चाहिँ यो प्राइभेटले चाहिँ त्यो काम चाहिँ गरिदिन्छ प्राइभेट भनेको र पब्लिक भनेको त हामीलाई थाहा छ पब्लिकले चाहिँ विशेष गरेर गभर्नमेन्टको गभर्नमेन्ट मार्फत चलेको हुन्छ सरकारले बजेट दिन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको सेवा सुविधाको लागि काम गर्छ अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको काम ढिलो हुन्छ होइन करप्सनको कुराहरू आउन सक्ला पोलिटिकल इन्स्टाबिलिटीले गर्दाखेरि कामहरूमा असर गर्ने कुराहरू डिसएडभान्टेजको कुरा आउन सक्ला प्राइभेट भने के हुन्छ काम छिटो हुन्छ टाइमको भ्यालू हुन्छ स्किल रिसोर्स हुन्छ रिसोर्सहरू बढी हुन्छ त्यो कुराहरू फाइदा भयो भने बेफाइदा प्राइभेटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइभेटको बेफाइदामा त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने कुरा हो र अब दुईटालाई मिसिएपछि एउटाले इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ खोजिराखेको अर्कोले इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ पाएपछि चाहिँ दुईटैले चाहिँ अनि त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर फन्डेड पार्टनरसिप भनेको त्यो भनेको के हो भन्दा पिपिपी हो भनेर मैले सर र एक्सप्लेन गरेँ अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इज गवर्नमेन्ट सर्भिस अर प्राइभेट बिजनेस द्याट इज अपरेटेड एन्ड फन्डेड थ्रु अ पार्टनरसिप अफ गवर्नमेन्ट एन्ड वान अर मोर प्राइभेट सेक्टर कम्पनिज इट इन्भल्व्स अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन अ पब्लिक सेक्टर अथोरिटी एन्ड द प्राइभेट पार्टी द मेन एम अफ पिपिपी इज टू प्रोभाइड सर्विस टू पब्लिक इन मोर इफिसियंट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ म्यानर अब इम्पोर्टेन्स के छ त नि भन्दा पिपिपी हेल्प इन डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मोर इफिसियंट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ म्यानर कस्ट इफेक्टिभ म्यानरमा चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ भने इट अल्सो एलाउ बथ गभर्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर टु वर्क फर पब्लिक एन्ड जेनरेट टाइमली सोल्युसन टु दि प्रब्लम पब्लिकको लागि काम गर्ने चाहिँ दुईटालाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अपर्चुनिटी हुन्छ
क्रस कल्चर को कुरा आउँछ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ यहाँ काम गर्दा खेरि चाहिँ उनीहरु बीच बीच मा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन लाई पनि हेल्प गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा छ अरे इट इन्श्योर ब्यालेन्स बिटवीन रिस्क एन्ड रिवार्ड फर बोथ गभर्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर थ्रु रिस्क शेयरिंग मेकानिजम भन्ने रिस्क को कुरामा हामी हेर्छौ अहिले अब के कसरी चाहिँ गर्न मिल्छ त नि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चाहिँ 2063 मा छ एउटा हाम्रो के रे एक्ट ले चाहिँ के भन्छ भन्दा खेरि बीटी बीओटी बीओओटी बीटीओ एलओटी एलबीओटी र डीओटी यो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को तरिकाले चाहिँ यो पीपीपी चाहिँ रन गर्न मिल्छ भनेर एउटा बिल्ड एन्ड ट्रान्सफर भनेको बनाउने अनि त्यसपछि हस्तान्तरण गर्दिने अर्को भनेको बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर भनेको चाहिँ बनाउने अनि सर्ट एन्ड टाइम सम्म त्यसको फाइदा लिइराख्छ त्यसपछि अनि हस्तान्तरण गर्छ भने बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफरमा चाहिँ बिल्ड गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सर्ट एन्ड टाइमसम्म आफूले ओन पनि गर्छ अपरेट पनि गर्छ र अनि बल्ल सर्ट एन्ड टाइमपछि ट्रान्सफर गर्छ मणिपाल हस्पिटल चाहिँ के गऱ्यो बिल्ड गऱ्यो अपरेट गऱ्यो अनि ट्रान्सफर गऱ्यो यो कुराहरूमा होइन त्यसपछि अनि बिल्ड ट्रान्सफर एन्ड अपरेट भन्ने छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिल्ड गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्रान्सफर गर्छ अनि बल्ल अपरेट गर्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि लिजको कुरा छ लिजमा लिएर अनि अपरेट गर्ने ट्रान्सफर गर्ने यो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट यो मेथडहरू मोडहरू हुन् है त्यसपछि एडभान्टेज भनेको इट कुल इन्क्रिज एन्ड प्रोभाइड ग्रेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्युसन इट विल अफर फास्टर प्रोजेक्ट कम्पिटिस कम्प्लिसन एन्ड रिड्युस डिलेज अन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट इज ग्रेटर ह्वेन कम्पेयर टू ट्रेडिसनल मेथड ड्यू टू इनोवेटिव डिजाइन एन्ड फाइनेन्सियल एप्रोच रिड्युस गभर्नमेन्ट बजेट एन्ड बजेट डिफिसियन्ट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सुल बी अपटेन्ड एन्ड मेन्टेन थ्रू एक्सपेक्टेड लाइफ अफ दि प्रोजेक्ट र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एलाउज अ रिड्युस टैक्स पेमेन्ट फ्रम युजर यो कुराहरू चाहिँ फाइदाको कुराहरू पिपिपीको भयो अब सेफ्टी रिक्स एन्ड बेनिफिट भन्ने छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको सेफ्टी रिक्स एन्ड बेनिफिट भन्ने छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेफ्टी भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन होइन फिजिकल होला सोसियल होला फाइनेन्सियल होला इमोसनल होला डिफ्रेन्ट कुराबाट चाहिँ आफ्नो फेलियरबाट ड्यामेजबाट रिक्सबाट चाहिँ आफू के हुने भन्दा जोगिनु भनेकै के हो भन्दा सेफ्टी हो सो सेफ्टी रिफर्स टु कन्डिसन अफ बिइङ प्रोटेक्टेड फ्रम फिजिकल सोसियल फाइनेन्सियल इमोसनल अकुपेसनल अर एजुकेसनल फेलियर ड्यामेज इरर एक्सिडेन्ट अर हार्म इट डिफाइन द कन्ट्रोल मेकानिजम टु एचिभ एक्सेप्टेबल लेवल अफ रिक्स सेफ्टी इज द फर्स्ट थिङ टु मेन्टेन ह्वाइल डेलिभरिङ एनी इन्जिनियरिङ प्रडक्ट केही काम गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सेफ्टीको कुरा चाहिँ बढी हुन्छ होइन जस्तो कि अब बिजुलीको पोलमा चढेर केही काम गर्नु छ भने सेफ्टी हार्नेसहरू बाँधेर गर्ने त्यो कुराहरू एउटा त्यो फिजिकल एक्सिडेन्टबाट चाहिँ जोगिनको लागि गरिएको एउटा सेफ्टीको कुरा भयो अब गाडीहरूको चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गर्छौँ त्यो त्यो कुराहरू रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि रिक्स इज पोटेन्सियल द्याट अ चुजन एक्सन विल लिड टु अ लस सर्टेन घाटा हुन सक्ने सर्टेन केही हुन सक्ने भन्ने कुरा भनेकै रिक्स हो इभ्री प्रोजेक्ट ह्याज सम सर्ट अफ रिक्स एसोसिएट विथ इज रिक्स म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ इभ्यालुएटिङ एन्ड के गर्ने प्रायोरिटाइजिङ रिक्स एन्ड देन कोर्डिनेट सो एज टु मिनिमाइज मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल द प्रोबाबिलिटी अर इम्प्याक्ट अफ रिक्स अन द प्रोजेक्ट यो रिक्सको कुरा रिक्स एनालाइसिस रिक्स म्यानेजमेन्टको कुरा हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा पनि पढेछौँ कतै आई बटनमा अथवा कुनै प्ले लिस्टमा चाहिँ मैले त्यो कुरा राखिदिएको पनि छु त्यो हेर्न सक्छौँ रिक्स बेनिफिट एनालाइसिस भन्ने कुरा छ रिक्स बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीले कस कस्तो तरिकाले चाहिँ रिक्सले चाहिँ के कस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि एनालाइज गर्छौँ हामीले कस बेनिफिट एनालाइसिस पनि गर्छौँ हामीले त्यो पनि रिक्स बेनिफिट भन्नु कस बेनिफिट भन्नु भनेको चाहिँ हामीले खर्च गरेको पैसाले चाहिँ कतिको बेनिफिट दिन्छ त नि भन्ने कुरा नै हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्ट बेनिफिट रिक्स बेनिफिटको कुरा चाहिँ हुन्छ रिक्स बेनिफिट एनालाइसिस इज द एनालाइसिस मेड बाई कम्पेयरिङ द रिक्स अफ अ सिचुएसन टु द रिलेटेड बेनिफिट भनेको सर्टेन ल मानौँ हामीले दस लाख रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर सर्टेन काम गर्दैछौँ भने त्यो दस लाख रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको त हाम्रो लागि त्यसले चाहिँ अब सोचे जस्तो आउटकम दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा त रिक्स रहन्छ नि त हो त्यो इन्भेस्ट गरेको कुराले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन भनेर त्यसको एनालाइसिस गर्नु भनेकै के हो भन्दा रिक्स बेनिफिट एनालाइसिस हो अ सर्टेन लेभल अफ रिक्स इज एक्सेप्टेबल इन द एनी प्रोजेक्ट किनभने त रिक्स बिनाको चाहिँ प्रोजेक्टै हुँदैन त्यही भएर सर्टेन लेभल अफ रिक्स चाहिँ जहिले पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ अ प्रोजेक्ट इज अन्डरटेकन इफ द रिक्स अफ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल लेभल एन्ड ह्याज मोर बेनिफिट धेरै फाइदा कम घाटा भयो भनेदेखि कम रिक्स भयो भने बल्ल रिक्स प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट ग
सो अब डेवलपमेंट को काम को लगी से इन्वाइरोमेंट को एकदम धीरे डिस्ट्रोय भैर हाई विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लगी बाटो बना पे जंगल फड़ानी ये ये कुछ आँच सो इन्वाइरोमेंट ल्याल में राखे डेवलपमेंट को काम कर हमें सिस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंसेप्ट के इंप्लिमेंट कर सिस्टेनेबल डेवलपमेंट को भाग सिस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइन एज द डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट मेट्स द नीड अफ द प्रेजेंट विथउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी अफ फ्यूचर जेनरेशन टू मेट देयर ओन नीड को हम फ्यूचर जेनरेशन लो नीड फुलफिल करना अप्ठारो न होने कर आज हमी हम निड फुलफिल कर जो कि भोलि हम फ्यूचर को लगी फरेस्ट नहीं नरहनी गए काम कर हमें आपूल जी सको तीन मिनीमाइज कर डिस्ट्रो डिस्ट्रक्शन लिनीमाइज कर कंस्ट्रक्शन कर डेवलपमेंट कर सीस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इट कंसर्न डेवलपमेंट एक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू इन्वाइरोमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सो अब संगसंग ईआईए को कुछ आँच इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट को भादा खेल ईआईए को अब इन्वाइरोमेंट में के कस्तों असर पर्न सकता ईआईए को कुरा रहा अर्क हम एसडब्लूओटी दुईटा कुछ हम एनालाइसि को ईआईए को इन्वाइरोमेंट में हम प्रोजेक्ट को कस्त असर रहन सकता पोजिटिव नेगेटिव के कस्त रहन सकता काम सुरू कर काम सकने बेला में होगा पचीसम के कस्त असर रहता भाई कुरा एनालाइसि करूक इन्वाइरोमेंट में कस्त इंपैक्ट रहता एनालाइसि करूक इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट एनालाइसि हो इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट एनालाइसि इज द एसेसमेंट अफ द पोसिबल पोजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट दैट अ प्रपोज प्रोजेक्ट मे हेव अन द इन्वाइरोमेंट इट हेल्प्स टू प्रेडिक इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट एट अर्ली स्टेज इन द प्रोजेक्ट प्लांग एंड डिजाइन इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द प्रपर कंट्रोल सोल्यूसन टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट अफ द प्रोजेक्ट अब यह कसरी भाई सुरू में स्क्रिनिंग हो स्क्रिनिंग के भादा खी सुरू में ईआईए जरूरत है कि छेन भाई कुरा को नहीं के भादा खी हमें डिटरमाइन कर स्कोपिंग होने को ईआईए चाहे जरूरत छो भि तेज स्कोप के कुछ भूरा हमें डिटरमाइन करे अभी प्रेडिक्शन कर मिटिगेशन प्रेडिक्शन कर अब के कस्त इंपैक्ट हो रहा कसरी हमें कंट्रोल कर सकता तेज को इंपैक्ट कसरी रिड्यूस कर सकता भाई कुरा को हम भाग प्रेडिक्शन कर मैनेजमेंट एंड मोनिटरिंग फोर्थ स्टेप मैनेजमेंट एंड मोनिटरिंग इसमें के होता भादा अब तो इंप तो इंपैक्ट कसरी मैनेज कर सकने संगसंगे अब भोलि को भोलि फिर मानेह तो मेजर भाग बाहर को काम करने हो किए होने तेल कंटिन्स मोनिटरिंग को काम करडिट में अब ईआईए प्रोसेस रिपोर्टिंग करने अडिट करने रम पच्ची चेक कर रखने तो कुछ ईआईए प्रोसेस को ये कुछ अब एसडब्लूओटी को स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालाइसि भाषा तो कुछ प्रोजेक्ट को स्ट्रेन्थ के विकनेस के हो अपर्चुनिटी के कस्त हो रे कस्त रिस्क अथवा थ्रेटर होने एनालाइसि करूको बारे में अध्ययन करूँ एसडब्लूओटी एनालाइसि भोट एनालाइसि सोट एनालाइसि इज द स्ट्राटेजिक प्लांग मेथड यूज टू इवालुएट स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटी एंड थ्रेट इन्वल्व इन अ प्रोजेक्ट इट हेल्प्स टू आइडेन्टिफाई अल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू एचिव द अब्जेक्टिव अफ द प्रोजेक्ट स्ट्रेन्थ एंड विकनेस डिटरमाइन द इंटरनल फैक्टर्स रपर्चुनिटीज एंड थ्रेट डिटरमाइन द एक्सटर्नल फैक्टर यो सर्ट एनालाइसि को बारे में सर्ट कुरा भाई अब लास्ट टपिक हम चैप्टर को भादा खेल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट भन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट भलिक फरक कुरा कन्फ्लिक्ट ठूल रेंज में होनी ते पच्चीस डिस्प्यूट सानों रेंज में हो डिस्प्यूट विवाद हो कन्फ्लिक्ट द्वंद्व हो हई कन्फ्लिक्ट द्वंद्व हो डिस्प्यूट विवाद हो सो विवाद सानो लेवल को होता कन्फ्लिक्ट ठूल होता कन्फ्लिक्ट मं आप इंट्रापर्सन भर पर्सन होना मं मं बीच में होता इंटर अर्गनाइजेसन होता दुईटा अर्गनाइजेसन बीच में इंटर ग्रुप होना सकने अर्क इंटरनेसन भी होना सकने इंटर सोसाइटी भी कन्फ्लिक्ट होना सकने हुए डिस्प्यूट सर्टेन मं को आपको डिमाड संग आपको डिमाडसंग कंट्राडिक्ट पर्यटन देखिए मैं मैं थोड़े तो मनमुटाव आने कुछ तो डिस्प्यूट में पर्द सो डिस्प्यूट इज कज इन इंजीनियरिंग प्रोफेसन फर द फलोइंग फैक्टर के कस्ट कुछ डिस्प्यूट आँच भादा कस्ट इन टाइम मनी लस अपर्चुनिटीज इमेज एंड अनसर्टेनिटी 
बिहेवियर इम्प्लोइमेंट एंड कैश फ्लो कारण विशेष कर इंजीनियरिंग में जस्तों के अब घर बनाने लीन महीना में घर बना भ्याने वाले में अलग टाइम लगे डिफ्रेंट नेचुरल कालामिटीज में लकडाउन भैया चार महीना लगे छ महीना लाइद में अलग डिस्प्यूट आने सकने कुछ अब तो डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट कसरी चाहे सल्व कर भादा खेल विशेष कर पांचवटा कुरा एटा बने एमिकेबल सेटलमेंट भाई को ये सलाह कर आपस समझदारी को अर्क उनको एडुडिकेशन को सर्टेन मं राखे अभी छलफल कर अर्क डिस्प्यूट रिजोल्यूसन बोर्ड भर्क एब्रिविएसन भर अर्क लेजिस्लेसन भर को हमें टेबल में इसको डिस्कस यहाँसंग टेबल सरी यहाँ टेबल छि तो टेबल में डिस्कस कर हमें यह ओके यो टेबल हेदि अब मेडिकेसन है ते पीछे एजुडिकेसन एब्रिविएसन रेजिस्लेसन को डेफिनेसन ये नेगोसिएसन हो तो विथ एसिस्टेन्स अफ थर्ड पार्टी को एसिस्टेन्ट में नेगोसिएसन होने ये कंसुलेसन हो तो थर्ड पार्टी सब को एब्रिविएसन को कंसुलेसन एग्रीमेंट टू थर्ड पार्टी है यह एक्ट ये एवटे एवटे कुरा हो दुटा को लेजिस्लेसन को अब कोर्ट में क्लेम करने कोर्ट धाने कुछ लेजिस्लेसन अंतर्गत पर्च ड्यूरेशन मेडि मेडिएसन को थोड़े टाइम में भैं एक दुई दिन लगता तो भाग टाइम कर टाइम से इंक्रीज होते जान कस्ट भी थोड़े देखि बढ़ते बढ़ते जान हाई रेसिओ अब मेडिएसन को इन्फर्मल हो भेरी इन्फर्मल हो अलग फर्मल होते अलग फर्मल हो रहा कोर्ट बने एकदम फर्मल प्रोसेस हो रहा थर्ड पार्टी को इन्वल्वमेंट से अब थर्ड पार्टी चाहे थर्ड पार्टी नहीं हो इसमें इसमें एडुकेटर होडवेटर होता कोर्ट को कुरा में जजर से थर्ड पार्टी हो जिसमें कस को कंट्रोल होते हैं भाई कुछ अब डिग्री अफ सैटिस्फैक्शन के होता भादा खेल आउटकम में इसमें हाई होट में भादा खेल पार्टी को सैटिस्फैक्शन से कोर्ट में लो होनी ते पी ये एजुडिकेसन में भी लो होने इफेक्ट अफ रिशनसिप रिशनसिप में कस्त असर कर रिनेसनसिप प्रिजर्व हो तर कोर्ट में गए वेदि डिस्ट्रे होने चांस बड़ी हो सो यह इंक्रिजिंग अर्डर में होने कुछ हमें बुझ् सकस सो यह संगे हम चैप्टर यहीं इंड हो थैंक्स फर वाचिंग भिडियो ठीक ठीक भो खास लमो भी होना ठीक है अरुण चैप्टर भी प्लेलिस्ट में तो हेन सकते ये भाग लास्ट चैप्टर के केस स्टडी है इसमें हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट केस स्टडी हे चैप्टर डिस्कस कर केस स्टडी को प्लेलिस्ट में गए अरुण भिडियो भी हेन सो थैंक्स फर वाचिंग हेव अ ग्रेट टाइम इंजोय लर्निंग बाय